শুভেচ্ছা আবন্তন চট্টগ্রাম সেন্টার থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সব খবর নিয়ে আপনাদের সাথে থাকব আমি রুপিনা হকেলি চট্টগ্রামের পটিয়ায় দুটি বাসের সংঘর্ষে প্রাণ গেছে তিনজনের আহত হয়েছেন আরো অন্তত তিনজন আহতদের প্রায় সবারই অবস্থা গুরুতর তাদের চমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তারা হলেন আব্দুল কাদের নীলু আক্তার ও বাপি দত্ত এর আগে সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কে পটিয়ার শান্তিরহাটে শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসের সাথে লোকাল একটি বাসের সংঘর্ষ হয় এতে আহত ছয় জনকে হাসপাতালে নেওয়া হলে ওমর ফারুক জাহিদ হোসেন ও তার স্ত্রী নিগার সুলতানাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা শান্তি হাট গেছি গাড়ি এত জামও ছিল না গাড়ি স্লোলি যাচ্ছে কি আমি মনে হয় সামনের দিকে তাকে পাশে দেখতেছি কি উট করে একটা দেখছে আবাস আমাদের গাড়ি যে মুখোমুখি হচ্ছে আমি এটা বুঝতে পারি নাই এখন এক একজন এক আমার কোথায় কি গেছে আমি কোথায় গেছি আমি আর বুঝতে আমার উপর একটা লোক পড়ে গেছে আমি উঠতে পারতেছি না তখন আমার একটু খেয়াল করে দেখলাম আমার ছেলে মেয়ে কোথায় এরা কোথায় দেখতেছি দেখো পিছনে এরা দেখা যাচ্ছে ওয়াইফকে দেখতেছি না ও কিন্তু চিল্লাচ্ছে মুখে রক্ত দেখছি তখন আমার মাথা ঘুরে গেছে পটিয়া হাইওয়ে ক্রসিং ফারের শান্তির নামক বাজার থেকে একটু একশো গজ সামনের দিকে আর কি এই শ্যামলী বাস আর একটা লোকাল বাস দুটোটাই মুখামুখি সংঘর্ষ হয়েছে তো সেই জায়গায় আমরা খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক হাজিরে চারজন আহত নিয়ে হসপিটালে আর আস্তে আস্তে মানে দুজন মারা গেছে সংকীর্ণ টার্নিং আর সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার অভাব সেই সাথে চালক পথচারীদের অসচেতনতা তাতে রীতিমতো দুর্ঘটনার হটস্পট ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফৌজদার হাট বাইপাস এলাকা যেখানে কয়েকদিন পরপর ঘটছে দুর্ঘটনা গত সতেরো দিনে প্রাণ হারিয়েছেন সাতজন যদিও ঝুঁকি নিরসনে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপের কথা বলছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ ইমদাদুল হকের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন শফিক আহমেদ সাজিব ব্যস্ত মহাসড়কে ভারী যানবাহনের টার্ন একই সাথে কয়েকমুখী চলাচল তার সাথে পথচারীদের ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার বিপজ্জনক যান চলাচলের চিত্র ব্যস্ততম ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে সীতাকুণ্ডের ফৌজদারহাট বাইপাস এলাকার মহাসড়কের অগণিত ছোট বড় যানবাহন আর বন্দর কেন্দ্রিক হাজার হাজার ট্রাক কাভার্ড ভ্যান ট্রেইলরের পঞ্চমুখী পারাপারের স্থান এই বাইপাস যেটি এখন দুর্ঘটনার হটস্পট এখানে গাড়ি ঘুরতে কষ্ট হয়ে যায় আর মানুষ পারাপার করতে কষ্ট হয়ে যায় সাধারণ মানুষরা আছে তারা রোড কষ্ট ক্রস করতে গিয়ে এটার নিচে মানে চাপা পড়ে আর কি প্রতিনিয়ত এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে কিন্তু আমাদের চাওয়া হচ্ছে যে ঝুঁকিরা যেহেতু কমানো যায় যে ফুটওভার ব্রিজ প্লাস গাড়ি ঘোড়ার নিরাপত্তার জন্য ইউলুপ বা এই ধরনের কিছুদিন ব্যবস্থা করা যায় চালকরা বলছেন ঝুঁকিপূর্ণ টার্নিংয়ের কারণে এখানে একটু অসতর্ক হলেই ঘটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা তাই তারাও থাকেন আতঙ্কে এখানে জায়গা ছোটর কারণে মনে করেন গাড়ি টার্নিং লোতে একটু সমস্যা হয় জায়গাটা একটু বড় করা দরকার টার্নিং এটা যখন আমরা টার্নিং নেই এখানে আগে ঘুরাই যায় সবগুলো জাম হয়ে যায় তো একটা গাড়ি হঠাৎ করে ব্রেক করে ফেলছে পিছনে এসে মেরে দেয় এখানে তো ব্রেক করে তারপর দাঁড়ায় ঢুকতে হয় কারণ এই এই মুডটা তো হয় নাই এখানে এখানে একটা গোল চক্কর দলে ট্রাফিক পুলিশের হিসাবে শুধুমাত্র এই মোড় কেন্দ্রিক দুর্ঘটনায় গত সতেরো দিনে মারা গেছেন ব্যাংক কর্মকর্তা পুলিশ সহ অন্তত সাতজন পঞ্চমুখী কার্যক্রম এখানে হয় এখানে জায়গাটা কনজাস্টেড তো এখানে ঘুরতে হলে এই একটু বড় জায়গার প্রয়োজন হয় এই বড় জায়গার না থাকার কারণে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে সংস্কার এবং আর একটু প্রশস্ত করলে তাহলে দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমবে এই বাইপাস বা মোড়ের নির্মাণে প্রকৌশল ত্রুটি নিয়েও কথা উঠেছে তবে সড়ক ও জনপদ বিভাগ বলছে এখানকার ঝুঁকি নিরসনে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিচ্ছেন তারা প্রাথমিক যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা হিসেবে আমরা এই জায়গায় যাতে গাড়ির গতিটা কিছুটা কমিয়ে দেওয়া যায় তো আমরা এখানে রামবাল স্ট্রিপের ব্যবস্থা করছি একটু লং টার্ম ব্যবস্থা হিসেবে আমরা একটা আমাদের টেকনিক্যাল সার্ভিস ইউনিটকে একটা চিঠি দিচ্ছি যাতে তারা এসে সরজমি পরিদর্শন করে একটা ব্যবস্থা দেন জনব্যস্ত স্থান হিসেবে সড়ক পারাপারে এখানে একটি ফুট ওভারফ্রিজ নির্মাণের দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয়রা ইমদাদুল হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম চোদ্দ বছর পর চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় অ্যাথলেটিক্স দেশের নানা প্রান্তের অ্যাথলেটরা অংশ নিচ্ছেন পাচ্ছেন সাফল্য তবে সেখানে মৃয়মান স্বাগতিক জেলার অ্যাথলেটরা কোন সাফল্য তো দূরে থাক ক্ষেত্র বিশেষে বাছাই ও টিকছেন না এই জন্য পৃষ্ঠপোষকতা আর প্রশিক্ষণের অভাবকে দায় করছেন অ্যাথলেটরা চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে জাতীয় অ্যাথলেটিক্সের বর্ণিল উদ্বোধন চারদিক সাত সাত রব নিজ জেলা ও সংস্থার প্লেকার্ড নিয়ে মাঠে উপস্থিত 
পঁয়তাল্লিশটি সংস্থার চার শতাধিক অ্যাথলেট এর মধ্যে সাতজন স্থানীয় এবং সাতজন বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করে মোট চোদ্দ জন অ্যাথলেটকে এই আসরে মাঠে নামিয়েছে চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা এরই মধ্যে অংশ নিয়েছে বেশ কিছু ইভেন্টে কিন্তু কোনটিতেই নেই পদক এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বাছাইও টিকতে পারছে না সংস্থাটির অ্যাথলেটরা আমরা প্র্যাকটিস সেভাবে করতে পারিনি আর আমরা সেভাবে রেজাল্টও দিতে পারছি পারতেছি না ফেডারেশন যেভাবে পরিকল্পনার কথা বলে সেটা যদি বাস্তবায়ন করে চট্টগ্রামের চেয়ে অনেক ভালো ভালো অ্যাথলেট উঠে আসার সম্ভাবনা আছে আমাদের যে বার্ষিক ক্যালেন্ডার বা আমাদের যে কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে এগুলো আমরা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে করার আমরা সুযোগ পাচ্ছি না যে কারণে আমাদের প্রতিভাগুলো ওখানে হারিয়ে যাচ্ছে একশো মিটার হার্ডেলসে স্বর্ণজয়ী নৌবাহিনী তামান্না আক্তারও মনে করেন প্রশিক্ষণের অভাবে পিছিয়ে পড়ছে জেলা পর্যায়ের খেলোয়াড়রা যে কারণে প্রতিযোগিতা হয় কেবল বাহিনীর মধ্যেই বিশেষ করে অ্যাথলেটিক্সে লং টার্ম ট্রেনিং এ থাকতে হবে তাহলে জেলা থেকে প্লেয়াররা বাইরে হয়ে চলে আসবে এক সময়ে নাম করা অনেক অ্যাথলেট ছিলেন চট্টগ্রামের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা আর পরিকল্পনার অভাবে ভালো ক্রীড়াবিদ উঠে আসছে না বলে দাবি সাবেক অ্যাথলেটদের আমি মনে করি প্রশিক্ষণ যথাযথ প্রশিক্ষণ পেলে চট্টগ্রাম একটি খেলাধুলোর উর্বর উর্বর জায়গা এখান থেকে অ্যাথলেট অনেক অ্যাথলেট উঠে আসবে এবং যারা দেশ বিদেশে দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবে তবে প্রান্তিক পর্যায় থেকে অ্যাথলেট তৈরির বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানান জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক আমরা ফেডারেশনের সহযোগিতা আমরা কোচ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছি এবং ওনারও সম্মতি ব্যক্ত করেছেন এবং আমরা কোচ পেলে তাহলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা ইনশাল্লাহ আগামী দিনের জন্য আমরা বেশ কিছু মানসম্মান অ্যাথলেট তৈরি করতে পারবো রনি দত্ত চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর চট্টগ্রাম এবার নিচ্ছি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বিরতে নর্সুপে ক্ষুদার জেলা মিটিয়ে ফিরে আসবো বাকি খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন নর্সুপে ক্ষুদার জেলা মিটিয়ে ফিরে এলাম সংবাদের পরের অংশে সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ কক্সবাজারের মেরিন ড্রাইভে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে আলটা ম্যারাথন ভ্রমণ হোক দায়িত্বশীল এই স্লোগানে তিনটি ক্যাটাগরিতে ম্যারাথনে অংশ নেন দেশ বিদেশের শতাধিক প্রতিযোগী সকাল ছয়টায় ইনানি সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন পয়েন্ট থেকে শুরু হয় প্রতিযোগিতা এতে একশো একষট্টি কিলোমিটার ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা শেষ হবে ছত্রিশ ঘন্টায় যাবে টেকনাফ জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত টিওবি নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই ম্যারাথনের আয়োজক পর্যটন এলাকার পরিবেশ রক্ষায় এই ম্যারাথন ভূমিকা রাখবে বলে জানান আয়োজকরা চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কোরিয়ান ইপিজেড সংলগ্ন দেয়াং মরিয়ম আশ্রমে চলছে ক্যাথলিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তিন দিনব্যাপী যুব সম্মেলন সম্মেলনে আলোচনা সভা প্রশিক্ষণ সহ নানা আয়োজনের মধ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ছিল আলোক শোভাযাত্রা মোমবাতি হাতে কয়েকশো মানুষ এই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে আশ্রমের কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করেন এ সময় ধর্মীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশ ও বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনা করা হয় পরে মা মেরের গির্জায় প্রার্থনায় যোগ দেন তারা নিজেদের মেধা ও শুভ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার দীক্ষা নেন তারা বার্ষিক এই সম্মেলনে দেশের আটটি ধর্ম প্রদেশ থেকে সাড়ে তিনশো তরুণ তরুণী অংশ নেন চট্টগ্রামে চলছে তিন দিনের গণসঙ্গীত উৎসব শ্রীজামী সাংস্কৃতিক অঙ্গন এই উৎসবের আয়োজক গতকাল সন্ধ্যায় শিল্পকলা একাডেমিতে শুরু হয় এই উৎসব শুরুতে ছিল মুক্ত আলোচনা যাতে অতিথি ছিলেন কথা সাহিত্যিক হরিশঙ্কর জলদাস সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক গোলাম কুদ্দুস পশ্চিমবঙ্গের গণসঙ্গীত শিল্পী বিপুল চক্রবর্তী পরে শ্রীজামের পরিবেশনায় ছিল কবিতা ও কবিতার গান ছিল ঢাকার বন্য শিখার পরিবেশনায় গণসঙ্গীত আজও রয়েছে নানা অনুষ্ঠান কাল শনিবার শেষ হবে এই আয়োজন শ্রীজামী প্রতি বছরই আয়োজন করে আসছে এই উৎসব এই ছিল চট্টগ্রাম টোয়েন্টি ফোর এর এখনকার আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে